Η Κρήτη όμω φιλοξενεί και φοιτητέ που παρακολουθούν μέσω του Πανεπιστημίου Ντρέξελ των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική προγράμματα σπουδών εδώ στην Κρήτη. Έχουμε φιλοξενήσει άλλε δύο φορέ στο παρελθόν φοιτητέ αλλά και καθηγητέ από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο πλατό τον πρόεδρο και καθηγητή, τον κύριο Θεόδωρο Κατερινάκη. Καλώ ήρθατε. Και βεβαίω, τρία κορίτσια από τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, τη φοιτήτρια αρχιτεκτονική Τάρα Κάγκουερ. Welcome, Tara. Ε, την ε, φοιτήτρια ψυχολογία, την κυρία Τζέσικα Ραφάλκο, Τζέσικα, welcome in Crete, in Crete, και την Αμάντα Ψυχογιό, φοιτήτρια διοίκηση επιχειρήσεων. Αμάντα, welcome. Hi. Και να ξεκινήσουμε με σα, κύριε Κατερινάκη. Τι είναι το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ντρέξελ, γιατί επιλέγετε πάντοτε την Κρήτη. Ναι, επιλέγουμε την Κρήτη γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε έτσι από την ίδρυσή του πριν από 8 χρόνια, από το να είναι στο πρόεδρο κ. Παπαδάκη που ε, ήθελε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ελληνικών σπουδών που να επικεντρώνεται στη νεότερη Ελλάδα. Γι' αυτό ε, κάλεσε τη Μαρία Χναράκη που είναι από το mm -hmm. Ηράκλειο να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που θα αφορά την νεότερη πλευρά της Ελλάδος όχι απλώς την αρχαιολογία της και επειδή η Κρήτη ήταν το καλύτερο παράδειγμα από πλευράς ποικιλότητα και από πλευρά γεωγραφική θέση αλλά και πολιτισμού γι' αυτό τα πάντα επικεντρώνονται στην Κρήτη. Θέλω να ρωτήσετε τα κορίτσια τι είναι αυτό που του έχει κάνει εντύπωση από την επίσκεψή του στην Κρήτη και αν είχαν ακούσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οκ, η ερώτηση είναι: Ποια ήταν η πρώτη εμπειρία σα από το να είσαι στην Κρήτη και ήταν διαφορετικό από αυτό που έχετε ακούσει από την εμπειρία σα από την εμπειρία σα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Τάρα. Όταν ήρθα εδώ, ήμουν ευχαριστημένη από την αποτυχία του φωτογραφίου και το πόσο φιλικό ήταν όλοι. We felt like we were a part of the family immediately, and it was just really nice to have a slower pace of life in comparison to the city of Philadelphia. Mm -hmm. And I loved um, just standing in the kitchen, looking out at the garden where all the vegetables we come from. Νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι περιμένουμε. Οι ομορφιέ, άκουσα για Ιλία Βασίλεμα, για φιλικού ανθρώπου, βεβαίω ο πολιτισμό και η ιστορία μα. Και νομίζω ότι τελικά αυτά είναι και τα δυνατά όπλα τη Κρήτη, κύριε Κατερινάκη. Είναι αλλά βεβαίω και ο ρυθμό ζωή που δεν σημαίνει απαραίτητο ότι οι άνθρωποι δουλεύουν λιγότερο, απλώ αντιμετωπίζουν το, τη συνολική ημέρα διαφορετικά, λόγω ότι πολλέ φορέ mm -hmm. χρειάζεται και να σταματήσουν, να σταματήσουν το μεσημέρι. Οπότε είναι μέσα και ο ρυθμό ζωή σχέση με αυτό που είχαν. Να ε... ρωτήσουμε το δεύτερο κορίτσι, αν θα επέλεγε την Κρήτη για επαγγελματική αποκατάσταση να αφήσει τι ΗΠΑ και να έρθει στην Κρήτη να εργαστεί. Θα το έκανε okay. αυτό. So just have you can add your impression and also do, would you think that you could consider a place like Crete for work? Just to add on the impression. Well, my first impression was very similar to Tara's. Um, getting off the plane, just seeing how beautiful it was and seeing that we were literally right by the water, right by the sea. It was just amazing to see that. Um, and I've just been overwhelmed with how hospitable everyone has been. We really feel like we're part of the family. Even when we go into Heraklion, into the city, we're just welcomed with open arms and it's just been wonderful. Um, in terms of working here, I think it would be it would be so much different from Philadelphia in a good way. Um, I'm so used to the city that's always running around and it never stops. Um, whereas here, when we visited the city, um, things were more leisurely paced, and I think that that would be very mm -hmm. beneficial to work and you would be more productive in an area that you don't feel so pressured. <laughs> Τη ειδίκευση τη ψυχολογία ότι θέλει να εξετάσει λίγο για το πώ οι άνθρωποι αισθάνονται και το τι σημαίνει για αυτού η πραγματικότητα. Οπότε αυτό ο ρυθμό ζωή και η φιλικότητα του περιβάλλοντο θεωρεί ότι θα επιδράει θετικά και σε αυτή την επαγγελματική mm -hmm. σχέση. Να κάνουμε και το εξή ερώτημα στην τελευταία μα κουπελιά, όπω κάθεται. Ε, αν βρίσκει κοινά στου ανθρώπου τη Κρήτη με του ανθρώπου τη ΗΠΑ. Οκ, ένα αντίστοιχο κόμμα για εσά, Αμάντα. Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιε συμμετοχέ σε αυτό που έχετε εμπειρία στι ανθρώπου που έχετε εμπειρία σε σχέση με τη Φιλανδία, α πούμε, και αυτό το κόμμα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η Φιλανδία είναι ένα μεγάλο πλέον σε σχέση με το Κοκκινιχάνι, όπου είμαστε. Um, so there are a lot of different people that you meet, like wherever you go. But I think here everyone's nicer right off the bat without without mm -hmm. even knowing you at all. So that was definitely cool. Και εκείνη παρατήρησε ότι βέβαια είναι υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν είσαι σε μια πόλη του ενός κατομμυρίου του δέκα κατομμυρίου που είναι η Φιλαδέλφια σε σχέση με ένα μικρότερο μέρος όπως το Κοκκίνη Χάνη αλλά και στο Ηράκλειο η διαφορά που βλέπει είναι ότι χωρίς να ξέρεις κάποιον μπορείς εύκολα να συνδεθείς και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσε να το σκεφτεί 
διαφορετικά. Κύριε Κατερινάκη, ε, τι είναι αυτό που παρακολουθούν ως πρόγραμμα σπουδών τα οι φοιτητές το... του Πανεπιστημίου του Ντρέξελ εδώ στη Κρήτη. Το πρόγραμμα σπουδών έχει την διαφορά από άλλες περιπτώσεις επισκέψης του Πανεπιστημίου ότι αφορά τέσσερα μαθήματα, ένα μάθημα ανθρωπολογίας, ένα μάθημα οικονομικής ιστορίας, και ένα, ένα μάθημα γλώσσας και ένα μάθημα διεθνών σχέσεων. Οπότε... Οι φοιτητέ έρχονται εδώ για τέσσερα μαθήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσταση στο τμήμα του προγράμματο τη Αμερική mm -hmm. στον Τρέξελ. Οπότε έχουν κάθε μέρα ε, σχεδόν πέντε ώρε μάθημα, κάθε δεύτερη μέρα επίσκεψει σε περιοχέ που έχουν φυσική αξία, οικονομική αξία, πολιτιστική αξία και επίση αξία διακυβέρνηση και ε, τοπική οικονομία, ώστε να δουν πώ τα πράγματα λειτουργούν πραγματικά και όχι απλώ πώ παρουσιάζονται ή πώ κανεί μπορεί να πιστεύει. Ξέρω ότι είχατε τα κορίτσια μια εμπειρία και με αυτό που λέμε Cretan Foods, το κριτικό φαγητό, ε, να μας πούνε έτσι τη γνώμη τους για, το, για την κριτική γαστρονομία. Οκ, okay, he likes to ask because you have just to have a very current experience from the Cretan Food preparation and also some of the recipes that you have experienced yourself. What's your, what's your impression from that? And we can start the same way or... Mm -hmm. uh, Will be a special experience this. Okay, so what's your experience? What, what's your comment about that, uh, Tara? Well, today when we were making the food, I was surprised at how much olive oil we actually used. I knew there was a lot, but it was more than I thought. But everything, all the ingredients were so simple, but then when we tasted everything, it was, it just, it was so good. It, mm -hmm. it was surprising that just from such simple ingredients, you can make such a good dinner. Νομίζω ότι και η κριτική γαστρονομία κέρδισε τι κοπελιέ εδώ στην Κρήτη. Φαίνεται φαινομενικά εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό ήταν. Λέτε να πάρουμε και τι απόψει μα. Τζέσικα, what is your comment about uh, your experience today in the cooking workshop? Oh, it was wonderful. Um, I enjoy cooking and um, I guess I'm used to more like meats, heavy meats and frying things and always on the, on the stove and butter and everything that's really unhealthy for you. But today we worked with um, just natural vegetables that were just picked right from the garden, um, things that were healthy. The olive oil um, definitely is a better substitute for the butter that I'm used to. And there was really no meat in what we prepared and it, was, it left me feeling satisfied. And This full. is a very good experience for you. Mm -hmm. Oh, very good. <laughs> <laughs> okay, and Amanda, your comment about the workshop and what's about the food, because especially you are more in the vegetarian side. Yeah, um, I'm. I don't really eat that much meat, but I know that we have. I haven't been eating it that much here at all. Um, I agree with what they were saying about using like simple ingredients that are from the garden. And personally, I've never eaten more tomatoes before in my entire life. <laughs> I've been eating so many with tomatoes; they're so good here because. Um, where we're staying at our hotel, they have a garden mm -hmm. out back and they just pick them every morning and we just eat them right from there. Βεβαίω είχαν την καλή εμπειρία, αλλά για να δουν τα συστατικά να καταλάβει και το ακροατήριο ότι έφτιαξαν ζύμη και έφτιαξαν μακαρόνια σε μορφή χιλοπίτα, έφτιαξαν επίση καλιτσούνια με μυζήθρα, με ξενομυζήθρα και έφτιαξαν και δολμάδε mm -hmm. που συχνά είναι ασυνήθιστο και είδαν ακριβώ ότι συνδυάζονται απλά λαχανικά και τη ζύμη σε δαχτυλικέ μορφέ. Με λίγο λεόλα δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά πιάτα Μάλιστα. με και τι ευκολία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ. Girls, thank you very much. You. Και σας εύχομαι καλή παραμονή στο νησί μας. Have a nice day in Creta. Thank you. Ευχαριστούμε.